Hello everybody. ¿Qué tal? Yo soy Profe Silas con AIA. ¿Has escuchado algunos modismos raros en inglés como spill the beans o take a rain check? ¿Y no sabes simplemente qué significa o cómo utilizarlos? Quédate en este video porque voy a enseñarte 30 modismos importantísimos en inglés para ayudarte a entender mejor cuando un hablante nativo eh, lo ha los habla, los dicen o que se escuche en algún video, película, canción, lo que sea. Quédate aquí y empecemos. Y si tú quieres educar tu oído 100% gratis, tengo un entrenamiento que me tomó meses crear uh, que puedes bajar hoy en día 100% gratis. Educa tu oído hoy. Enlace en el primer comentario. Face the music. Face the music. Face the music. Face the music. Literal en español sería hacer frente la música. No tiene sentido. Más bien, este utilizamos para decir afrontar las consecuencias. Aceptar o enfrentarse a las consecuencias negativas de alguna situación. Por ejemplo, podemos decir After causing the accident, he had to face the music. Después de causar el accidente, él tuvo que enfrentar las consecuencias. En la palabra music, tenemos el sonido z, z. Music, music. Face the music. Face the music. Face the music. Face the music. Apple of my eye. Only the best for the apple of my eye. You're the apple of my eye. Apple of my eye. Literal sería manzana de mi ojo. Más bien utilizamos para decir la niña de mis ojos. Utilizamos este modismo cuando queremos hablar sobre la persona más querida de alguien. Por ejemplo, His daughter is the apple of his eye. Su hija es la niña de sus ojos. Podemos vincular las palabras my eye con el sonido y, y, my eye, my eye, apple of my eye. Only the best for the apple of my eye. Only the best for the apple of my eye. You're the apple of my eye. You're the apple of my eye. Barking up the wrong tree. You're barking up the wrong tree. You're barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. Totalmente equivocado. Cuando alguien hace una suposición o acusación falsa. Un ejemplo sería, If you think I stole your wallet, you're barking up the wrong tree. Si crees que te robé la cartera, estás totalmente equivocado. La letra W es muda. En la palabra wrong, wrong. Solo lo pronunciamos desde el sonido r, r, wrong. You're barking up the wrong tree. 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 Cold feet. She got cold feet. I'm not getting cold feet. Cold feet. Acobardarse, perder repetidamente el coraje de hacer algo que estaba planeado. Por ejemplo, He got cold feet before the date. Él se acobardó antes de la cita. Tenemos el sonido vocálico largo en feet. E, E, feet. She got cold feet. She got cold feet. I'm not getting cold feet. I'm not getting cold feet. Cross your fingers. Cross your fingers. Cross your fingers. Cross your fingers. Cruza los dedos. Utilizamos este modismo para pedir un deseo o pedir suerte para algo, para que tenga un resultado exitoso o un resultado bueno. Podemos utilizar esto. Cross your fingers. Por ejemplo, Cross your fingers 
before the interview. Cruza los dedos antes de la entrevista. En la palabra fingers, tenemos el sonido z, z al final. Fingers, fingers. Cross your 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 fingers. By the book. We go strictly by the book. I'm strictly by the book. By the book. Literal sería por el libro. Más bien, este significa según las reglas. De seguir las reglas al pie de la letra. Por ejemplo, He always does things by the book. Él siempre hace las cosas según las reglas. En la palabra book tenemos el sonido u, uh, u, uh, book, book. We go strictly by the book. We go strictly by the book. I'm strictly by the book. I'm strictly by the book. Call it a day. Call it a day. Call it a day. Call it a day. Literal sería llamarlo un día. Más bien, esto significa terminar por hoy. Cuando vayamos a terminar algo que hemos estado haciendo por bastante tiempo o por el largo del día, podemos utilizar esta frase. Muchas veces lo utilizamos también cuando estamos listos para terminar el día de trabajo. Podemos decirlo, let's call it a day. Por ejemplo, we've been working for hours. Let's call it a day. Llevamos horas trabajando, vamos a terminar por hoy. Podemos vincular las palabras call it a, call it a, call it a, call it a day. Muy bien. Call it a day, call it a day. Call it a day, call it a day. Fit as a fiddle. Fit as a fiddle. Fit as a fiddle. Fit as a fiddle. Literal sería en forma como un violín. Más bien sería en plena forma. De estar en excelente estado físico. Por ejemplo, She's fit as a fiddle. Ella está en plena forma. Podemos vincular las palabras fit as a. Fit as a. Fit as a. Fit as a fiddle. Fit as a fiddle. Fit as a fiddle. Fit is a fiddle. Fit is a fiddle. Get your act together. Get your act together. Get your act together. Get your act together. Literal sería arregla tu acto. Más bien, esto significa ponerse las pilas. Intentar ser más organizado, eficiente o responsable. For example, you need to get your act together if you want to succeed. Necesitas ponerte pilas si quieres tener éxito. Podemos vincular las palabras get your como get your, get your con la ch, ch. Get your act together. 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 Give it a shot. Give it a shot. Give it a shot. Give it a shot. Literal sería darle un tiro. Más bien significa intentarlo. Intentar o hacer un esfuerzo para hacer algo. I've never played the guitar before, but I'll give it a shot. Nunca he tocado la guitarra, pero lo intentaré. Podemos vincular las palabras give it a, give it a, give it a. Y tenemos el sonido sh, 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 in shot, shot. Give it a shot, give it a shot. Inténtalo, pruébalo, si se puede. Give it a shot. Give it a shot, give it a shot. Give it a shot. Give it a shot. 
Beat around the bush. Let's not beat around the bush. Don't beat around the bush. Beat around the bush. Literal sería golpear alrededor del arbusto. Más bien sería andar con rodeos. Evitar discutir o abordar algo directamente o honestamente. Por ejemplo, podemos decir a alguien, Stop beating around the bush. Deja de andarte con rodeos. Podemos vincular las palabras beat around con la R suave, beat around, beat around. Let's not beat around the bush. Let's not beat around the bush. Don't beat around the bush. Don't beat around the bush. Better late than never. Better late than never. Better late than never. Better late than never. Mejor tarde que nunca. Es mejor hacer algo aunque sea tarde en lugar de no hacerlo. Por ejemplo, I started my company at the age of 60. Better late than never. Comencé mi empresa a la edad de los 60 años. Mejor tarde que nunca. En la palabra better tenemos la doble T que se pronuncia casi igual a la R en español. Better late than never. Better late than never. Better late than never. Better late than never. Pulling someone's leg. He's pulling your leg. You're pulling my leg. Pulling someone's leg. Tomarle el pelo a alguien. Para bromear a expensas de alguien. He said he won a million dollars, but I think he was just pulling my leg. Dijo que ganó un millón de dólares, pero creo que me estaba tomando el pelo. En la palabra pool, tenemos el sonido u, u. Pool, pool. Pull someone's leg. He's pulling your leg. He's pulling your leg. You're pulling my leg. You're pulling my leg. Look on the bright side. 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 Literal en español sería mirar el lado brillante. Más bien, utilizamos esto para decir ver el lado bueno, para tener una perspectiva positiva. For example, even though I didn't get the job, I'll look on the bright side. Aunque no conseguí el trabajo, veré el lado bueno. Podemos vincular las palabras look on, look on, look on. Look on the bright side. 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 Lost in translation. Something got lost in translation. Lost in translation. Lost in translation. Perderse en la traducción. De tener algo mal entendido, generalmente cuando se usa o se trata de un segundo idioma. Por ejemplo, some jokes are lost in translation. Algunas bromas se pierden en la traducción. Podemos vincular las palabras lost in, lost in, lost in, lost in translation. Something got lost in translation. Something got lost in translation. Lost in translation. Lost in translation. Make a long story short. Make a long story short, Jack. It'll make a long story short. Make a long story short. Literalmente sería hacer corta una historia larga. Más bien podemos solamente decir en resumen. De resumir algo sin detalles innecesarios. Por ejemplo, to make a long story short, I missed my flight and lost my luggage. En resumen, perdí mi vuelo y equipaje. Aquí podemos vincular las palabras make a 
make a make a make a long story short. Make a long story short, Jack. Make a long story short, Jack. It'll make a long story short. It'll make a long story short. No pain, no gain. 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 Sin esfuerzo, no hay recompensa. Hay que trabajar duro para alcanzar el éxito. Por ejemplo, Training for a marathon is tough, but no pain, no gain. Entrenar para un maratón es duro, pero sin esfuerzo, no hay recompensa. Tenemos el sonido A, A, en las palabras pain y gain. No pain, no 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 gain. On cloud nine. He's on cloud nine. I was on cloud nine. On cloud nine. En el séptimo cielo. De estar extremadamente feliz o eufórico. Por ejemplo, After winning the competition, she was on cloud nine for weeks. Después de ganar la competencia, estuvo en el séptimo cielo por semanas. En la palabra cloud, tenemos el sonido ow, ow. Cloud, cloud. He's on cloud nine. He's on cloud nine. I was on cloud nine. I was on cloud nine. Keep your chin up. Keep your chin up. Keep your chin up. Keep your chin up. Mantén la cabeza en alto. Mantener una actitud positiva y optimista, en especial en situaciones difíciles o desafiantes. Por ejemplo, Even though she failed the exam, she kept her chin up. Aunque reprobó el examen, mantuvo la cabeza en alto. Aquí podemos vincular las palabras chin up, chin up, chin up. Keep your 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 chin up. On the same page. Are we on the same page now? We're on the same page. On the same page. De acuerdo. De estar de acuerdo con alguien o compartir la misma opinión con alguien sobre algo. For example, we need to make sure we're all on the same page. Necesitamos asegurarnos de que todos estemos de acuerdo. En la palabra page tenemos el sonido j. J. Page. Page. On the same page. Are we on the same page now? Are we on the same page now? We're on the same page. We're on the same page. Spill the beans. To spill the beans. Spill the beans. Spill the beans. Literal sería derramar los frijoles. Más bien, el significado correcto sería revelar el secreto. Si alguien tiene un secreto, tiene la confianza con usted de solamente entre ustedes dos está esa información. Si usted comparte con alguien más, esto sería spill the beans. Usted reveló el secreto. Por ejemplo, don't spill the beans about the surprise party. No reveles el secreto sobre la fiesta sorpresa. En la palabra beans, tenemos la terminación con sonido z, z. Beans. Spill the beans. To spill the beans. To spill the beans. Spill the beans. Spill the beans. Sick as a dog. I've been sick as a dog. Sick as a dog. Sick as a dog. Oh. Muy o bastante enfermo. Cuando alguien está muy enfermo o muy mal de salud, podemos decir 
esta frase, you're as sick as a dog. O, por ejemplo, she caught the flu and she's as sick as a dog. Ella se contagió de la gripe y ha estado muy enferma. Podemos vincular las palabras sick as a, sick as a, sick as a. I've been sick as a dog. I've been sick as a dog. Sick as a dog. Sick as a dog. Take a rain check. Can I take a rain check? I'll take a rain check. Take a rain check. Dejarlo para otro momento. Declinar una invitación o oferta con la intención de aceptarlo en otro momento. Por ejemplo, I can't make it to the movie tonight. Can I take a rain check? No puedo llegar a la película hoy noche. Podemos dejarlo para otro momento. Aquí podemos vincular las palabras take a, take a, take a. Y en la palabra check tenemos el sonido ch, ch, check, check. Can I take a rain check? Can I take a rain check? I'll take a rain check. I'll take a rain check. Muchas gracias. Gracias por llegar al final de este video. Cuéntanos en los comentarios si aprendiste algún modismo nuevo y cómo puedes utilizarlo en sus propias palabras. Cuéntanos también si te gustaría aprender cualquier tema específico. Siempre lo hacemos estos videos para ti. Así que nos vemos pronto en el siguiente video. Chao, chao.